Pero, mío, mío, qué bolero. Ando con un catarro de eso, me estoy muriendo en vida. Mírenme los ojos, pero nada. Aquí, al pie del cañón, esto no para, señores. Diciembre es el mes. Oye, mira, se siente, se respira. Es un presentimiento nacional, así que todo el mundo sabe que diciembre se va a poner vende con espinas guanábana. Yo sé que los tines anda a la orden del día, pero acuérdate, cubano, de una cosita. Un diamante es un carbón que aguantó hasta el final, hasta el final, ¡ah! Y terminó siendo un diamante brillando y ya se está acercando el final. Oye, mira, vamos a pasar de carbón a diamantes, porque además ya, ya nos fuimos, ya, ya nosotros fuimos un diamante, ya nosotros fuimos ya la perla del Caribe. Tú quieres que yo te haga la historia de tu hambre en tiempos récord. O sea, en estos videos yo me pongo así loco, así y creativo. Mientras más enfermo, más demacrado, más destruido, más te doy. Si yo te dijera a ti que la culpa de tu hambre la tiene Oscar, tú has escuchado hablar de Oscar. <ríe> Ah, bueno, mira tú, mira estos fragmentos de un texto de Roberto Álvarez Quiñones. Todo empieza en este texto maravilloso, bueno, con tremenda fiesta, todo rico, dice eh, Roberto Álvarez Quiñones. ¿Sabías que Cuba en 1957 era un gran exportador de alimentos? Uh, en 1957 la Organización para la Agricultura y la Alimentación, FAO, destacó a Cuba como el mayor exportador de productos agropecuarios de América Latina en proporción a su población. Señor, estas cosas, es que, tú sabes lo que es eso. O sea, Cuba, el mayor exportador de productos agropecuarios. Eso quiere decir papa, tomate, vianda, ñame, calabaza, yuca, boniato, tutti y mundeles. Pero sigue Roberto, dice, el país se autoabastecía de carne de res, leche, frutas tropicales, café, tabaco y exportaba sus excedentes. Bueno, esto te lo demostré ayer en el video de ayer, que estoy haciendo estos videos porque necesitamos esperanza para la candela de vida. Es verdad que se acerca un periodo duro para salir de estos cabrones, pero la esperanza está aquí. Sigue Roberto diciendo, Cuba también era autosuficiente en pescados y mariscos, carne de cerdo, de pollo, viandas, hortalizas y huevos, con más de 6.7 millones de cabezas de ganado vacuno, una vaca por habitante, Cuba registraba el triple del promedio mundial de 0.32 bovino por habitante según la FAO. Oye, las vacas a Pululu, eso está muy bueno. <risa> Ando en vida hoy, pero no importa, ese es el catarro, señores. Primer lugar en América Latina tenía Cuba en consumo de pescado y el tercero en consumo de calorías con 2682 calorías. Un pan de la bodega hoy tiene 4,3 calorías. No es fácil. Puesto número 8 en mejores salarios a nivel mundial. Eso te lo dije ayer. En la década del 50, Cuba poseía la mayor ganadería tropical del mundo. Escuchen esto y comparen con el avestruz fantasma del, del tipo este. Guillermo decía que nunca viste el avestruz, ni la tripa, ni la gallina decrépita. Y mira esto. En la década del 50, Cuba desplazó a Estados Unidos en la exportación hacia Latinoamérica de sementales de la raza Cebú. Unos mil anuales. Esta raza se ve muy bien integrada al ecosistema del Caribe y alta productora de carne. En ganado lechero abundaba la raza Brown Squeeze, gran productora de leche y resistente al calor y las condiciones tropicales. No obstante, señores, quiero que ustedes... Ay, ay, mío, espérate, porque ahora viene la parte dura. Mira la anécdota que hace aquí Quiñones. Un dirigente del Partido Socialista Popular, el economista Oscar Pino Santos, Oscarito, ¿te acuerdas que te hablé de Oscar? En 1957 dijo en un ensayo que era una vergüenza que Cuba importase, oigan esto, el 29% de la comida que consumía el país cuando eso se podía producir. En el suelo fértil de Cuba. Y este Oscar Pino Santos le echaba la culpa, tú sabes, ¿no? Socialista. A los latifundios, a los capitalistas, a los privados empresarios malditos que tenían la tierra mal explotada. Y ahora viene la cereza del pastel. Oscarito, dirigente del PSP, Partido Socialista Popular, aseguró 
que solo un régimen comunista pondría fin a aquella calamidad, a aquel atraso productivo derivado de, cito textualmente, la explotación imperialista y de la burguesía criolla. A ah, oui, oui, señor juez, ¿qué diría Oscarito hoy que en aquella época Cuba solo importaba el 29% de la comida? Y hoy con el régimen comunista este que él decía, que él quería, que él pidió a gritos, Cuba tiene que importar casi el 100%. Y no de comida decente, el 100% de lo básico para sobrevivir. Un poco de chícharo que se congela en Canadá, un poco de café, un poco de frijoles topicoteados, tú sabes, no es fácil. <ríe> Pero espérate que ahora vamos para el pollo del arroz sin pollo. Este señor del PSP, Oscar Pino Santos, tiene parte de la culpa de tu hambre hoy en 2023 porque, oye esto, nos cuenta Quiñones lo siguiente. En 1959, luego de huir Batista, Fidel Castro encargó precisamente a Oscar Pino Santos, Oscarito, y a otros funcionarios que redactaran el texto de lo que el 17 de mayo de 1959 se promulgó como ley de reforma agraria para ser aplicada por un nuevo organismo estatal llamado Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA al frente del cual se puso a otro marxista Antonio Núñez Jiménez el INRA se encargaría de expropiar las haciendas privadas y repartir las tierras entre unos 350.000 campesinos sin tierra y trabajadores agrícolas. En aquella primera ley de 1959, a cada terrateniente se le expropió, expropió lo que excedía de 402 hectáreas. Pero en una segunda ley, en 1963, la cifra se redujo a 67 hectáreas. Lo que excedía de ese límite fue expropiado. Que esto se llama robo. Esto es robo aquí en cualquier lugar. Tú vas ahora mismo con milicianos y fusiles a ver a un granjero en Estados Unidos, en Canadá, aquí en Noruega, y le dices, oye, mira, el 80% de tus tierras por una reforma agraria ahí que nosotros nos inventamos, el 80% de tus tierras ahora son del gobierno. Muchacho, eso se llama robo. Y robo con violencia a punta de fusil. Y peor, por orden de Fidel Castro, el INRA, en vez de repartir las tierras expropiadas, creó gigantescas granjas estatales de miles de hectáreas como en la Unión Soviética y China. Solo entregó el 25% de las tierras confiscadas, el otro 75% pasó a ser propiedad del Estado. Se concentró la propiedad de la tierra mucho más en 1957. Rápidamente, la producción agropecuaria se desplomó y la aguda escasez de alimentos obligó a Castro a implantar una cartilla de racionamiento, la famosa libreta de la bodega que todavía hoy existe 60 años después. Hoy, un tercio de todas las tierras fértiles de la isla están ociosas, no producen nada. Las enormes granjas estatales registran los rendimientos de campo más bajos del mundo. El azul bueno, en 1850 Cuba producía más azúcar que ahora en 2023, señores. De hecho, ahora tiene que importar azúcar. ¡Qué vergüenza! El tabaco por el piso, las vacas. No, las vacas andan de vacaciones <ríe> junto con el pollo, el cerdo. No hay leche. En fin, entre Fidel, este Oscarito y la continuidad que son todos estos socotroco, canel, con filo, etcétera, etcétera, el necio. Toda esa gente, el fantasma del comunismo que recorría... Europa, ahora lo tienes ahí, cadena perpetua en tu refrigerador. Ahora en el refrigerador y lo único que hay es un fantasma diciendo... Uh. Pero, 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 hay esperanza, señores. No me pierdan la esperanza. Si Cubita fue un diamante, una perla, Cubita la bella, oye, puede volver a hacerlo. Hay una frase que dice, quítale todo el dinero a los ricos y dáselo a los pobres. En poco tiempo, los pobres... Van a volver a ser pobres y los ricos volverán a hacerse ricos de nuevo. Señores, esto lo pueden comprobar ustedes con Cuba. En el 59 Fidel le quitó el dinero a los ricos para dárselo a los pobres y desde entonces, bueno mira, Cuba no ha salido desde entonces de la pobreza. La pobreza es su estado natural y mental. Sin embargo, aquellos ricos se largaron de Cuba sin un kilo y mira, construyeron Miami. Miami era un pantano con cocodrilos. 
Pues mira, estos cubanos llegaron sin nada y la convirtieron en una ciudad estrella, próspera. Y estos cubanos volvieron a tener dinero, volvieron a hacerse ricos. Y hoy toda Cuba se está alargando a Miami, que supera a la isla en todo pero miles de veces. Moraleja, aquí tienes la demostración de la frase quítale todo el dinero a los ricos y dáselo a los pobres. En poco tiempo los pobres van a volver a ser pobres y los ricos se harán ricos de nuevo. Pero te digo más, aplícale esto a Cuba. Si en diciembre salimos de estos mequetrefes y volvemos todos los cubanos que estamos repartidos por el mundo a nuestra isla a trabajar, a crear riqueza, empleo, empresas, de todo, todos juntos, los de adentro, los de afuera, la familia, porque somos la familia divina dividida la que está dentro y fuera. Oye, mira, convertimos esa isla en algo superior a Miami, incluso superior a Miami. Sencillo ser lo que éramos antes del desastre, un diamante, la perla del Caribe. Dale taller a esto, cobio, dale taller a esto. Si en diciembre llega diciembre y tú te ves en esa isla sin luz, sin comida, sin tu familia reunida, sin Navidad, sin alegría, sin tus hijos, sin tus nietos, hacer te lo quitaron todo, te lo quitaron todo y como ya no tienes nada que perder, es el momento de quitarle el país a todos ellos, a todos esos gordos ahí arriba. Dale taller a eso, métele taller a eso y nada, el 2024 lo podemos empezar rico, 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 depende de ti. Así que nada, te mando un beso, te estoy todo enfermo, todo chivado, muerto en vida, pero aquí estoy trabajando para ti. Si tú crees que este trabajo vale la pena, suscríbete y activa la campanita en YouTube. Y si estás en Facebook, like y seguir. Te mando un beso y hasta el próximo video. Chao.